tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Antes que nada, suscríbanse y dejen un like. En este video les voy a explicar por qué tu moto se repara. ¿Por qué se repara cuando vas manejando ya vas a unos 30, 40 kilómetros por hora? O inclusive al principio, ya que algunos suscriptores pues me pidieron que, que investigara, ¿no? Entonces pues estuve investigando y checando las razones y pues más que nada quisieras darle la respuesta. Voy a usar el mismo modelo que tengo del motor y el pistón. Pues para explicarles por qué su moto se les repara y cómo pueden solucionarlo. Antes que nada recuerden que la moto para poder funcionar necesita aire, gasolina y una fuente de ignición. Obviamente pues a, toda esa fuerza se, se transmite mediante el pistón y la explosión. Obviamente al, al sistema de engranes del, del motor. Entonces si tu moto se te repara es por dos razones. La primera puede ser que es la más sencilla que puede llegarles a pasar por un corto. Un falso contacto en tus conexiones eléctricas, ya sea que venga de alguna bobina o del CDI, que un cable, por ejemplo, las conexiones, puede que esté flojo y esté haciendo falso contacto, lo que impide, la bujía tiene que estar generando una chispa a cada cierta revolución que da el motor. Ahora, si tú tienes un falso contacto, ¿qué va a pasar? Que tu motor va a estar trabajando, pero de bien de repente no va a andar la chispa que necesitaba para esta compresión. ¿Qué va a hacer? No va a hacer ninguna explosión. Pero como ya lleva vuelo la biela, pues va a volver a bajar, va a volver a agarrar más gasolina y tu moto va a volver a generar la chispa, lo que va a hacer que tu, tu escape haga como una explosión. ¡Tras! Se va a escuchar como que truena. Eso es porque quemó demasiada gasolina y además pues hizo esa explosión de, de más en tu cámara de combustión que también te va a poder dañar el pistón. Eso es por un corto. Cuando tu moto escuchas como que explota, que hace pequeñas explosiones... Es porque tienes un contacto en tu sistema eléctrico que no deja que la bujía haga su correcto funcionamiento. Ahora, ¿sabes que mi bujía no es? Yo ya revisé que esté funcionando correctamente y todo está bien. Ok, ¿qué es lo segundo que puede pasar? La segunda cosa que puede pasar cuando tu motocicleta se, pues, se hace como que se repara es porque tu tanque de gasolina puede que esté sucio. Un suscriptor me había comentado que su tanque de gasolina se la había ensuciado. Y pues él no sabía más que nada por qué su moto se reparaba. Lo que pasa es que obviamente no entraba la suficiente gasolina a la cámara de combustión. Y hacía la chispa. Entonces, pues por eso su moto se le reparaba. Porque él iba acelerando, pero dejaba de perder potencia. Entonces no es que se te repare, sino que pierdes potencia. Y como vas a una cierta velocidad, sientes como que te vas frenando. Entonces esos son los dos motivos principales por los cuales tu moto se te puede reparar. Chécalo, checa que tu sistema eléctrico esté bien conectado. Si es necesario, desarma tu moto. O sea, quita los plásticos para verificar que las correcciones estén correctas. Enciéndela, que nada esté flojo, si se solucionó perfecto. Y si no, checa que tus entradas de combustible, que tu filtro de gasolina y tu tanque estén limpios. Porque si no entra la gasolina suficiente, obviamente se va a reparar tu moto. Eso es todo por el día de hoy, amigos de YouTube. Gracias por ver mi video y que tengan una excelente tarde. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo abajo. Yo con mucho gusto me encargo y pues yo les ayudo en lo que ustedes quieran. Hasta luego.